Ой, тяжелая позади. Я даю надо забросить, и все надо забросить. Потом завтра поедем договариваться. Пока же сами не можем. Так что с старшим братом договоримся, готовься. Дорогие друзья, в последние две недели, по крайней мере, мы жили одним лозунгом, одной идеей. Космос наш. Все мы об этом думали, мечтали, свершилось. С этими словами мы провожали и встречали первую в истории суверенной нашей независимой Беларусь космонавта. Конечно, мы гордимся нашими земляками, всеми, кто в разные годы приносил славу своей Родине, развивая космические технологии и покоряя космос. Мы с особой теплотой радуемся, способствуем, насколько это возможно, успехам нашего соотечественника Олега Новицкого. Я знаю, он подставил плечо, сделал все, чтобы Марина сумела адаптироваться к сложным условиям и решению нестандартных задач. Ее полет – это новый уровень участия в космических программах. Повторю, суверенной Беларуси и новый уровень союзных, очень добрых, братских отношений, наших отношений в Беларуси и России, наших народов. Символом братских уз наших народов стали государственные флаги, развернутые на высоте более 400 километров от нашей планеты. С замиранием сердца мы следили за полетом, восхищались смелостью, целеустремленностью Марины. Молодец. Мы можем гордиться всеми девушками, участницами нашего проекта. Вы знаете, что изначально их было более двух тысяч после полета Марины. Сейчас их тысячи и тысячи готовых покорять космос. Искренне благодарю каждого. Вы умницы, красавицы, это прежде всего настоящие патриотки. Беларусь. Тебе, Марина, можно сказать, повезло больше других, но ты сама молодец, ты заслужила этот полет абсолютно объективно. Было нелегко. За спиной самые тяжелые тренировки, переживания, стрессы. Я хорошо знаю, что такое ракета должна была стартовать и не стартанула. Это самый волнительный момент. И твоя выдержка меня просто потрясла. Молодец. Но все, что произошло, я уже сказал, все это тяжелые времена ушли. Но это только начало твоей миссии. Я знаю, что такое быть первым. Сегодня ты вошла в каждую белорусскую семью, во все те семьи, которые наблюдали за тобой, переживали вместе с тобой, с твоими родителями. Момент внезапной славы – это новый груз ответственности, очень тяжелый груз ответственности, который тебе придется нести уже всю жизнь. Я уверен, ты справишься. Мы тебе не дадим зачерстветь, застыть, закостенеть. Тебе придется очень много работать. Я также хочу, Насюш, поблагодарить тебя. Ты молодец, все испытания, как и... Первый космонавт прошла с честью. Я это точно знаю. Конечно, знаю, что ты переживала. Я бы тоже переживал, когда ты в одной шаге от своей мечты. И получается немножко по-другому. Немножко. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась. Благодарю всех, кто обеспечивал научное сопровождение нашего проекта, всех, кто организовывал его, всех, кто готовил наших девушек к полету. У наших ученых, наших медиков, тренеров, преподавателей, каждого, кто помог им стать еще уверенней в себе. Я очень благодарен родителям. Они воспитали достойных дочерей нашей Беларуси. Теперь, на говоря, я очень хотел, чтобы э, девчонки полетели и стали первыми космонавтами у женского президента Беларуси. 
И я подумал, ну, наверное, уже перед женщинами я теперь уже квит, я уже с ними рассчитался. Они уже не должны мне предъявлять какие-то претензии. Поздравляю всех вас с наступающим Международным днем космонавтики. Теперь этот праздник станет частью всей вашей, нашей личной истории. Завтра мы, как и положено, в столице некогда великого нашего государства еще раз отметим этот праздник и будем вести диалог о будничных делах, о будущем, о развитии нашей космонавтики. И если там кто-то ляпает, особенно из-за рубежом, и думает, что ну это, ну как, это вот Лукашенко, тут Марина забросил э, в космос, это нам не надо, нам это надо. Мы космическая страна. Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Нам бы никто и не предложил лететь нашим девчонкам в космос. Мы умеем делать для космоса очень много. Если у кого-то есть желание, всех вас желающих, случайных людей, знаю, здесь нет, мы можем вам показать, чего достигла Беларусь в плане космоса. В ближайшие годы мы забросим самый передовой в мире спутник вместе с россиянами, мы его делаем в космос. Мы будем видеть на Земле с этой высоты спичный коробок, можем различить любую картинку на нем. Это высокие технологии. Высочайше. Поэтому атомная энергетика, космос, биотехнологии, наша биотехнологическая компания и многие другие направления, особенно в области электрического транспорта, мы продвинулись здесь значительно. Главное не останавливаться. А полет Марины, нашего Олега, Марина среди двух империй там, Российская, самая передовая в космосе, и американцы. Ну, вы понимаете, это не просто имидж, это величайшая победа нашей страны. Народ наш этого заслужил. И в этом направлении мы будем делать все, и еще немало сделаем вместе с нашими девчонками. А сейчас позвольте мне выполнить свою конституционную обязанность, миссию и вручить награды государственные всем тем, кто их заслужил в связи с этим полетом в канун нашего международного праздника. За мужество, проявленное при осуществлении космического полета, значительный личный вклад в освоение космоса присвоить звание Герой Беларуси с вручением медали Героя Беларуси и удостоверения космонавта Василевской Марине Витальевне, космонавту Республики Беларусь.
глубоко уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники церемонии, дорогие друзья. В преддверии 12 апреля, дня особо важного для всего человечества, я горжусь тем, что я э, нахожусь здесь, что я стала первым белорусским космонавтом в суверенной Беларуси. Для меня это высокая честь и большая ответственность. Я благодарю за особый вклад в данный проект вас, уважаемый Александр Григорьевич, за поддержку, за опору, за заботу. Благодарю за то, что вы позволили реализоваться этому проекту, позволили, чтобы наш белорусский космонавт полетел в космос. И действительно, я горжусь, что я родилась в Беларуси. Я люблю свой народ и благодарна Национальной Академии Наук совместно с госкорпорацией Роскосмос за реализацию данного проекта. Я хотела бы отметить и поблагодарить своего руководителя Бучу Ивана Николаевича за то, что он вложил всю свою душу. Я горжусь, что командиром в моем космическом полете стал герой России, наш земляк Олег Новицкий. И я счастлива находиться здесь, и для меня высокая честь получить такую высокую награду от нашей Республики Беларусь. И я заверяю, что я буду ответственно относиться ко всем вопросам данного проекта и уже в дальнейшем реализовать, возможно, какие-то космические дальнейшие проекты. Благодарю вас всех. Мне очень приятно, я немного растрогалась, потому что все, что я делаю, это от души. И когда, находясь в космосе, я увидела нашу Землю, она потрясающая. Она мощная, большая, красивая, независимая. И хочется пожелать всем людям быть добрее, относиться друг к друг другу, к своей стране, ко всем людям э, с добром. И тогда будет приходить все это взаимно. Мы, белорусы, мирные люди. И я горжусь, что я родилась в родной Беларуси. Благодарю. Спасибо.